चलिए बच्चों इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को ये और नो चलिए अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैंने बहुत खूबसूरत नोट्स बना रखे बड़े सुंदर बिजनेस और अब आपको चैप्टर एक्चुअली मेरा पढ़ाने का एक तरीका है मैं बता देती हूँ आपको मैं पहले चैप्टर का ना रूट मैप समझाती हूँ रूट मैप समझते हो कि पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है पहले हम वर्बली चैप्टर को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज टॉपिक क्या करते हैं चैप्टर को कनेक्ट करते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक क्या करते हैं बच्चों कनेक्ट करते हैं चलिए अब देखिए इधर अब चलते हैं थोड़ा सा आगे अब देखो इधर सबसे पहले ये कहता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट रिक्वायर टू कंडक्ट बिजनेस रिक्वायर टू कंडक्ट बिजनेस इन एन ऑप्टिनाइज इन एन ऑप्टिमाइज मैनर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू वॉट नेसेसरी अरेंजमेंट इट मीन्स कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट की जरूरत होती है इट रेफर्स टू ऑल दो स्टेप्स मतलब आपको वो सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो कि जरूरी हैं एस्टेब्लिश करने के लिए मेंटेन करने के लिए रिलेशनशिप किसके बीच में बिटवीन मैन मटेरियल एंड मशीनरी टू कैरी ऑन द बिजनेस एफिशिएंटली फॉर अर्निंग प्रॉफिट फॉर अर्निंग प्रॉफिट क्या करने के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैन भी चाहिए साथ में मटीरियल भी चाहिए साथ में मशीनरी भी चाहिए दिस मे बी कॉल्ड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट गॉट द पॉइंट आगे देखिए द अरेंजमेंट विच फॉलो दिस प्रोसेस फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर कमेंसिंग कैरिंग ऑन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस अंडरटेकिंग और ऑर्गेनाइजेशन ओके सो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ये देखिए ये डाइग्राम है <coughs> किस किस फॉर्मेट में आप बिजनेस कर सकते हैं कुछ नहीं नोट करना मैंने सब कुछ नोट कर रखा है कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है अरे बेटा मैंने अभी एलएलपी पढ़ाया नहीं है अरे मैंने एलएलपी पढ़ाया नहीं है यार तुम आगे नहीं जाने का मेरे पीछे पीछे चलने का आगे नहीं जाने का नहीं तो खो जाओगे फिर नहीं मिलोगे ना फिर मम्मी पापा ढूंढने के कहाँ गए हमारा बच्चा कहाँ गए हमारा बच्चा हमारा बच्चा कहाँ चला गया है ना तो हमसे आगे नहीं चलने का मेरे पीछे पीछे आने का ओके पीछे कोई दिक्कत हो तो पूछ लेने का लेकिन आगे अगर चलोगे तो खो जाओगे आप मेले में गुम हो जाओगे और मेले में गुम हो जाओगे तो मम्मी पापा मुझसे पूछेंगे ना फोन करके हमारा बच्चा किधर खो गया रे ठीक है ठीक है बेटा तो खोने का नहीं है इधर ही आओ चलो इधर देखो तो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने पहला क्या देखा पहला क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप दूसरा क्या है पार्टनरशिप तीसरा क्या है एच चौथा क्या है एल एल सेक्शन एट कंपनी छठा कोऑपरेटिव सोसाइटी सातवा प्राइवेट कंपनी आठवा पब्लिक कंपनी ओके मैम सो स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में कुछ कुछ दिया है कुछ कुछ दिया है इनके बारे में और आप बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हो व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप क्योंकि अभी हमने पहली स्टेज पे जो बिजनेस देखा था वो हमने किस तरीके से देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है एक्चुअल में सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेर इन वन पर्सन ओन ऑल द एसेट्स ऑफ बिजनेस सारी की सारी एसेट्स एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में रहती हैं सारी की सारी एसेट्स एक ही बंदा रखता है कोई लीगल फॉर्मालिटी नहीं होती आज वन मैं दुकान खोलनी है दुकान खोल दो हवन करा ओम भूर्भु स्वेत भगवती से धीमे दियो ना स्वाहा ओके रिश्तेदार को दो दो लड्डू बांटो दुकान खुल गई एक फूल माला लगाओ आम के पत्ते लगाओ और हवन करा दो दुकान ओपन ये सोर नो चार कुर्सियाँ डालो रिबन काटो दुकान खुल गई सिंपल तरीका है सो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे आसान सबसे बढ़िया तरीका है बिजनेस करने के लिए ओके okay? लेकिन मुद्दा ये उठता है कि जब हम दुकान खोलेंगे तो दुकान में कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं सबसे बड़ी दिक्कत आपने ज़्यादातर दुकान देखी होगी हेयर कट हेयर कट की दुकान देखी होगी दूसरी तरफ आपने वो हेयर कट सुना होगा एक बड़े लेवल पर भी हेयर कट ही होता है जावेद हबीब सुना सुना जावेद हबीब कट आपको सभी मॉल्स वगैरह में सब जगह नजर आ जाएंगे इट मीन्स वो भी कटिंग करते हैं और आपने अपने आस पास सैलून देखा होगा वो भी कट करते हैं तो उन्होंने दुकान खोल रखी है उस पर एक आधा लड़का रख रखा है और खुद ही सारा कंट्रोल करते हैं अगर उस भैया के उस दिन कुछ दिक्कत हो गई तो दुकान बंद है और भैया ठीक है तो दुकान ओपन है ये सौ नौ सौ रुपये कटिंग के लेते हैं सुबह से शाम तक दस कट करते हैं हज़ार रुपये कमाते हैं अपने घर चले जाते हैं कितना आसान काम तो है लेकिन अगर वो बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइडरशिप में नहीं कर सकते आपने जनरली देखा होगा सब्जी की दुकान देखिए खूबसूरत ब्यूटी पार्लर देखा होगा आपने जनरली सोल प्रोवाइडरशिप फॉर्म में होता है कितना बढ़िया जुगाड़ है घर पे भी रहती हैं कोई आंटी आई हाँ आ जाइए आ जाइए कटिंग करी फिर अपना घर का काम कर लिया कितना आसान तरीका है इट मीन्स वो भी किस फॉर्मेट में रहता है सोल प्रोवाइडरशिप फॉर्म में 
आपने सब्जी की दुकान देखी होगी आपने दूध की दुकान कन्फेक्शनरी ये जनरली बिजनेस किस फॉर्मेट में होते हैं सोल प्रोवाइडरशिप फॉर्म में सो so, इन्होंने कहा नो लीगल फॉर्मेलिटीज बस एक सिंपल सा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है बड़ा सिंपल तरीका है आगे कहते हैं टू क्रिएट अ सोल प्रोवाइडरशिप अदर देन अप्रोप्रिएट लाइसेंसिंग टू कंडक्ट बिजनेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस इट डिफर्स फ्रॉम सोल प्रोवाइडरशिप अब यहाँ पे ओनर इज पर्सनली लाइबल होता है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है जरा बताना अनलिमिटेड लाइबिलिटी अगर प्रॉफिट हो जाए अगर प्रॉफिट हो जाए तो उनसे बड़ा राजा कोई नहीं और नुकसान हो जाए घर का सामान भी चला जाएगा घर वाले बोलेंगे तू तो कौन सा काम कर रहा है तू तो हमारे सोफे भी ले जा रहा है अरे नहीं नहीं वो लॉस हो गया है ना तो हाँ ए सी भी देखो कैसी कैसी बातें हो जाएंगी तो इट मीन सोल प्रोवाइडरशिप वही है चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक वही वाली कहानी इसमें है इसीलिए ज्यादातर अब मैं आपको यहाँ पे एक, एक ट्रिक सिखाने जा रही हूँ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू डू देयर आउन बिजनेस और मेरी बात ये हमेशा ध्यान रखना हमेशा ध्यान रखना हमेशा जिंदगी भरता उम्र जितने भी बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं कुछ ही बच्चे करने चाहते होंगे लड़कियां तो बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड होंगी बिजनेस में आप बिजनेस करना चाहोगी करना चाहोगे किस चीज का डांस का अरे वाह क्यों बहुत है बहुत अच्छी बात है मेरे को भी डांस सिखाओगे आता है आपको डांस करना बहुत अच्छा बहुत अच्छे वाला डांस आता है क्लासिकल तक तक थैया थैया है ना ताथी ताथी ओके गुड गुड बहुत अच्छी बात तो सी एस का आपका कैसे इंटरेस्ट बन गया डांस के साथ प्रोफेशनल कोर्स तो करना ही करना है ठीक है बेटा ओके कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें तो हमें तो टिम्बर का बिजनेस करना है टिम्बर समझ रहे ना बात को एक वो थे ना वो क्या बोलते क्या क्या कहते हैं उन्हें वो मैं नाम भूल गई वो जंगल में ही रहते थे लकड़ी का चंदन की लकड़ी का वो व्यापार करते थे चोरी करते थे चंदन की लकड़ी नाम याद आया तुम्हें कुछ अरे क्या बोलते हैं उन्हें बच्चे कह रहे हैं मैम पहले सी बनेंगे उसके बाद शिपिंग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट टिम्बर लॉजिस्टिक अरे 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 ओके और कोई बच्चा इंटरेस्टेड बिजनेस करने के लिए आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड बिजनेस करने के लिए आप किस चीज का करोगे अभी सोचेंगे मैम चंदन चोर ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली 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 मुंबई 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 आगरा 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 चलो 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 ओके अच्छा नहीं ये वाला नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं बिजनेस कभी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता ये ध्यान रखना काम कभी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता काम चाय का हो या चाय आजकल चाय बहुत फेमस है चाय वाले पीएम बन गए चाय वाले एम चाय वाला देखो क्या कॉन्सेप्ट है सो so, हम कहना यही चाहेंगे आपसे कि बिजनेस कभी कोई छोटा नहीं होता और मुझे लगता है जिस कोर्स को आप कर रहे हो उसको करने के बाद तो मजा ही आ जाता है क्या नहीं पता होता टैक्स के सारी तरीके तुम्हें सर समझाएंगे कैसे कैसे जुगाड़ बैठाना है वो भी आप समझोगे आपको कंप्लाइंसेस मैं बता दूंगी कैसे कैसे सर्टिफिकेशन कराने बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है सारी चीज़ें आप इधर पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ोगे आपसे अच्छा बिजनेस का नॉलेज किसी को नहीं हो सकता बट आपको जरूरत है सिर्फ जजबे और जुनून की सिर्फ जजबे और जुनून की लेकिन क्या होता है कि जैसे सी कर रहे होते हैं ना तो सी करते वक्त ही पेरेंट्स की सी एस ई में एक एक्सपेक्टेशन होती है क्या सी एस ई टी करने के बाद तेरे को एग्जीक्यूटिव में कितने साल लगेंगे मेरे को एक साल लगेगा ओके okay. तो फिर सी एस कितने साल में पूरा होगा तीन साल में पूरा होगा उसके बाद तेरी नौकरी कितने लाख की लगेगी मुँह से फट से निकाल देते कितने लाख की नौकरी लगेगी जैसे आगे घूम रही है है ना एडवेंस लाख की नौकरी के लिए इंटरेस्टेड होता है लेकिन बच्चा अगर सी एस करने के बाद पापा मम्मी से बोले पापा मुझे बस चार नहीं पाँच लाख रुपये चाहिए हो यार चपाड़ पड़ेगा चल नौकरी कर एक्सपेक्टेशन होती हैं ये सुन नो एक्सपेक्टेशन तो अभी स्टार्ट हो गई होंगी ई टी क्लियर हो गया बस बस अब तो तेरी जॉब लगी जाएगी है ना तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की पेरेंट्स हो चुके होते हैं करते 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 वो आपको बड़ा करते 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 वो इरिटेट हो जाते हैं वो तो उससे आप जल्दी से तुम पैसा कमाओ ये सोर नो एम राइट ये सोर नो और फिर कभी कभी एग्जाम्पल भी देते हैं मैंने अपने भाई को पढ़ाया मैंने ये किया मैंने वो किया है ना ऐसे करके आपको किससे भी सुनाते होंगे जनरली होता है कोई दिक्कत नहीं आप उनसे बोलो टेंशन नहीं लेने का अगले दो साल के अंदर ओडी इधर खड़ी होगी पीछे ओडी खड़ी होगी ना चाहे बड़ी हो या छोटी हो ऑडी तो ऑडी होती है है ना हाँ बस यही बोल दो सुबह शाम एक ही बात बोलते रहो टेंशन मतलब तीन साल के अंदर ऑडी इधर खड़ी होगी सीएस बनने के एक साल के अंदर ऑडी लाके इधर खड़ी कर दूंगा चाहे मेले में से लाके खड़ा करूँ हाँ तो इट मीन्स बस टेंशन मत देना टेंशन नहीं लेने का चिल रहने का कूल एंड काम देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ अगर मैं आपको सही सही बात बताऊँ सीधी सीधी आप तो अभी सिर्फ एक कोर्स ही कर रहे हो सी कर रहे हो पैसे कमाने की कोई टेंशन नहीं क्लास अपलोड करने की कोई टेंशन नहीं 
नोट्स बनाने की कोई टेंशन नहीं अमेंडमेंट की कोई टेंशन नहीं कोई प्रेशर नहीं मेरे को देखिए आपके कितने सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ चार सब्जेक्ट आपके हैं चार नहीं पांच पांच सब्जेक्ट आपके हैं पांच सब्जेक्ट प्रोफेशनल के टोटल पेपर कितने हो गए दस उसके अलावा ई में भी पढ़ाई देती हूँ कुछ ना कुछ पढ़ाई देती हूँ लॉ वगैरह ऐसे करके कुछ इसके अलावा जितनी अमेंडमेंट्स आती हैं वो सारी पढ़ती हूँ वो अमेंडमेंट नोट्स में इनकॉर्पोरेट करती हूँ सारे नोट्स अपलोड करती हूँ बढ़िया हिंदुस्तान में इस टाइम नंबर वन नोट्स हैं किसी के भी देख लेना पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेस्ट नोट्स इस समय मेरे हैं ठीक है नोट्स भी बनाती हूँ नोट्स को भी टाइम देखती हूँ थोड़ा बहुत अपनी फिजिकल वर्कआउट भी करना पड़ता है शरीर को अगर आगे बढ़ाना है तो इसके अलावा अपना बिजनेस ग्रूमिंग भी देखती हूँ ऑनलाइन बिजनेस भी देखती हूँ फेस टू फेस में भी देख रही हूँ बैक एंड भी देखती हूँ जो काम कर रहे हैं लोग कैसा कर रहे हैं घर का मैनेजमेंट भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है सही से काम चल रहा है नहीं चल रहा खाना बन रहा है नहीं बन रहा है ये सोर नो देखना तो पड़ता ही है अब इतना सब कुछ होने के बाद मेरे को तो पागल हो जाना चाहिए ये सोर नो पागल हो जाना चाहिए लेकिन फिर भी मैं इंजॉय कर दू क्योंकि वर्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ आई एंजॉय इट अगर ये रूटीन मुझे बड़ा बढ़िया लगता है अपना रूटीन मुझे अपना रूटीन बहुत अच्छा लगता है मैं सच बता रही हूँ दूसरे लोग मेरे रूटीन को देख के इरीटेट रहते हैं और मैं अपने रूटीन को देख के बहुत खुश रहती हूँ क्यों बताइए क्यों क्या कारण है बताइए ना एक्चुअली मुझे बड़ा मजा आता है अपनी जिंदगी में मजे हर रोज एक नया चैलेंज मिलता है जीवन को जीने का है ना लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट जॉब होती है एक लाख रुपए महीना की बताइए ना अगर एक लाख रुपए महीना की गवर्नमेंट जॉब हो किसी की एक लाख रुपए की आराम से मिल जाती है गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी डेढ़ लाख की आराम से मिल जाती है तो क्या करने का फिर बस सुबह जगो गाड़ी लेके निकलो ऑफिस जाओ आके सो जाओ बस इतनी भगदड़ नहीं रहती ना लाइफ इतनी बिजी नहीं रहती बिल्कुल मजा नहीं आता सारा टाइम बस था शाम को इधर की बात उधर की बात इसने वो ड्रेस पहनी उसने वो ड्रेस पहनी इसने लहंगा पहना इसने ये किया इसने वो किया शॉपिंग एंड ऑल दैट बट अब क्या होता है अब बस ये होता है कि हमें कहाँ पहुंचना है कितना कमाना है कैसे करना है बच्चों को सेटिस्फाई कैसे करना है बेस्ट क्या हो सकता है यही चीज रहती है ना इट मीन्स बिजी लाइफ है किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं मतलब एक तरीके से हम लोग पागल है मान सकते हो आप पागल है हमें कुछ पता ही नहीं है कि तो कितनी मजेदार लाइफ है ना ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की जरूरत ही नहीं है दूसरे लोग हमें देख के बोलते हैं अरे क्या हैक्टिक जीवन है ये भी कोई जिंदगी होती है मैंने वो जिंदगी होती है 24 घंटे में से 24 घंटे आप दूसरों की बातें करो वो जिंदगी है यहाँ कम से कम अपनी बातें तो करते हैं ये सो ना सो इसमें ज्यादा मजा है इसमें ज्यादा मजा है मैं अगर बारह घंटे क्लास लू तो मुझे बड़ा मजा आता है लेकिन मैं बारह घंटे अगर किसी को सुनने बैठ जाऊँ ना मैं सिर दर्द हो जाता है सुन नहीं सकती मैं किसी को किसी की आप एक बार बताइए किसी के पास गाड़ी है किसी के पास ऑडी है किसी के पास बी है या तो किसी के पास कुछ है या किसी के पास कुछ नहीं है ये सोर नो या तो कोई बहुत अच्छा कर रहा है खराब कर रहा है चर्चा दो ही है चर्चा दो ही है ना या तो किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं या किसी के बच्चे पढ़ नहीं रहे चर्चा दो ही है भाई वो पढ़ क्यों रहा है तो अपने बच्चों को टॉर्चर करो और नहीं पढ़ रहा तो उसकी निंदा करो इट मीन्स दो ही कौन सा चलते हैं फोन किसी का आएगा या तो कुछ बढ़िया खबर देगा या कोई खराब खबर देगा या तो वो अपने बारे में बताएगा या हमारे बारे में पूछेगा करेगा इरीटेट ही ये सोर नो तो बस सीधी बात करो कभी किसी का फोन आया हालचाल बस बहुत बढ़िया मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है बारिश होने वाली है पॉल्यूशन हो रहा है ऊट पटांग झुलूल बातें करो ना अपने बारे में बताओ ना उनके बारे में पूछो तुम ठीक हो ना हाँ ठीक है बस बहुत बढ़िया बीमार हो गए थे हो जाते खाओ पियो मस्त हो जाओ ये सोर नो ये फंडामेंटल जीना पड़ेगा क्योंकि आप लोग क्या हो प्रोफेशनल्स हो और प्रोफेशनल्स को अपनी जिंदगी में मजे लेने चाहिए एंजॉय करना चाहिए देखो सोचो अगर आपको पढ़ाई अगर मजा नहीं लगा अगर पढ़ाई आपको एंजॉयमेंट फील नहीं हुआ तो ये आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा आप जेल में बैठे हो आप जेल में बैठे हो कह दियो आप कह दियो ना कह दियो जा ही नहीं सकते मेरी परमिशन के बिना बाहर कह दियो ना एक तरीके से अब कैद करके हमने आपको बैठा लिया लेकिन अगर आप फील करो आप कह दियो तो कह दियो लेकिन आप ये सोच रहे हो इस क्लास में आने के बाद मेरी जिंदगी जो है यहाँ यहाँ एंट्री प्रेमाइस में ये मेरे लिए मंदिर है मेरी गाड़ी मेरी बंगला माँ को छोड़ के माँ तो पहले से होती है गाड़ी बंगला ऐश आराम पैसा शान शौकत सब कुछ मुझे इधर मिलने वाली है बस मुझे करना है क्या बैठना और है पढ़ना है गॉड द पॉइंट हर चीज मिलेगी दुनिया की आपको तो आपको पढ़ने में मजा आएगा आपने एबीसीडी कौन सी क्लास में सीखी थी जल्दी बताओ फटाफट ए नर्सरी में सीखी थी आज काम आ रही है आ रही है ना आज जो काम करोगे वो भविष्य में काम आएगा अब ऐसे तो यानी जैसे अंदर एंट्री करे तो खाली हाथ गए बाहर जा रहे हो तो बाहर रिसेप्शन पर आपको एक एक लाख रुपये मिल रहा है ऐसा तो होता नहीं है मिलेंगे वो एक लाख रुपए रिसेप्शन से ही मिलेंगे लेकिन कब मिलेंगे कुछ टाइम बाद गॉड द पॉइंट तो ये हमें अपनी मेंटेलिटी रखनी है नेगेटिव लोगों से बच के रहना है
आसान नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है कोई ये बोलता है ना कि बहुत टफ है तो बहुत टफ तो कुछ भी नहीं है चांद पे जाना भी बहुत टफ नहीं है तो बहुत टफ तो है नहीं पर हाँ ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही हो जाएगा ऐसे तो होगा नहीं देखो पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन पढ़ना ही तो पड़ेगा वैसे भी हमें कुछ और करना ही कहा है और कुछ करना है तो हमें कुछ नहीं करना पार्टी में जाना हो कोई अटेंड करना हो कुछ सेमिनार लेना हो कुछ नहीं करना बस पढ़ना ही है सो so, आप लोगों को बस पढ़ाई ही ध्यान से करनी है अब आप एक बात बता दीजिए क्या सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आपको समझ में आया कोई दिक्कत इसमें ओके कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द पार्टनरशिप फॉर्म चलिए भाई ये नाना को बुलाते हैं नाना नाना जी आ जाओ नाना अब ये बच्चे सोच रहे हैं वो मैम मम्मी के पापा वाले नाना ना गलत समझ रहे हो इधर नाना कौन जल्दी बताइए हाँ सही पकड़ो नाना को बुलाओ जरा यार ओ जाओ ढूंढ के लाओ नाना को नाना आया नाना ओके पार्टनरशिप फॉर्म में सबसे पहली चीज जब भी कभी पार्टनरशिप फॉर्म बनानी होती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि भैया भविष्य में प्रॉफिट होंगे तो कितने मिलेंगे और नुकसान होंगे तो कितने बटेंगे ये सारी बात आज ही बैठ के तय कर लेते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले तेरा नाम क्या है तू कहाँ का रहने वाला तेरे घर का एड्रेस क्या है क्या हम काम करेंगे कितने दिन हम काम करेंगे नहीं चला तो बंद कैसे करेंगे अगर हमारे बीच में लठ बजा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ से रिजोल्व करना है इट मीन्स मेथड क्या होगा रिजोल्विंग डिस्प्यूट ये सारी की सारी बातें बच्चों ये सारी की सारी बातें बच्चों ये सारी की सारी बातें एक एग्रीमेंट में साइन करवा लेंगे ठीक है कहाँ साइन कराएंगे और उसे बोलते हैं उसे अब मैं अच्छी सी अच्छी सी लैंग्वेज सोफिस्टिकेटेड वे में बोलते हैं पार्टनरशिप डीट क्या बोलते हैं सो पार्टनरशिप हम आर क्रिएटिंग बाय ड्राफ्टिंग लॉ में जब भी कभी कोई चीज बनाई जाती है तो उसे बनाना नहीं बोलते प्रिपेयर करना नहीं बोलते उसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग करना ड्राफ्ट करना क्या करना और आप जब सी प्रोफेशनल में आओगे बड़ी जल्दी अगले साल आ जाओगे सी प्रोफेशनल में आपका एक पेपर होगा ड्राफ्टिंग के नाम से किस नाम से ड्राफ्टिंग अ पार्टनरशिप डीड अमंग दी पार्टनर्स किसके बीच में बनती है द पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड टू मेक अ फॉर्म इट मीन्स उसका क्या कराना पड़ता है रजिस्ट्रेशन क्या कराना पड़ता है बच्चों रजिस्ट्रेशन उसी के साथ पार्टनरशिप फॉर्म इन इंडिया आर गवर्नड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप फॉर्म इन इंडिया आर गवर्नड बाय द कौन सा प्रोविजन लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 थर्टी टू गॉट द पॉइंट मतलब पार्टनरशिप को चलाने के लिए जो प्रोविजन है जो प्रावधान है वो क्या है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन ओके सो so, उसके बाद आपको कुछ और बातें मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे सेक्शन 464 आपको नजर आ रहा होगा पिक्चर में सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इन्होंने कुछ बात बताई हमने कहा बताओ आपको क्या कहना है कि मुझे कुछ कहना है मेरे भी सुनते जाना मैंने कहा चल चलो बोलो बोलो बोलते हैं कि 464 का ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एक फॉर्म में कितने हो सकते हैं ये बताइए कितने सेंट्रल गवर्नमेंट ने सो प्रिस्क्राइब किए हैं अब नीचे देखते हैं मैक्सिमम सो हो सकते हैं लेकिन आज की डेट में पचास चल रहे हैं मतलब इसका कहानी क्या है पार्टनरशिप फॉर्म जो चल सकती है उसके अंदर मैक्सिमम पचास पार्टनर हो सकते हैं लेकिन उसके आगे भी आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आपको कंपनी बनानी पड़ेगी ठीक है क्या बनानी पड़ेगी फिफ्टी मेंबर्स अलाउड है इसके अलावा आगे आपको बढ़ना है तो आप इस फॉर्म में बिजनेस नहीं कर सकते आपको फॉर्म चेंज करना पड़ेगा ये 464 का कहना है अब 464 की बात किया समझ में आई कि आपको 50 से ज़्यादा अलाउड नहीं है हमने कहा हम तो 50 से ज़्यादा करेंगे हमारी मर्जी तो 464 बोलेगा तो इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा हमारी मर्जी हमने कहा उससे क्या होगा इलीगल एसोसिएशन का मतलब क्या इलीगल वर्ड से आप समझ रहे होंगे इलीगल मतलब आप किसी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते आप किसी से कोई क्लेम नहीं कर सकते आप हैंडी हो जाओगे एक तरीके से आपकी लाइब्रेटी अनलिमिटेड हो जाएगी तो बताओ इससे बढ़िया तो ये है कि कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर लो ये सो लो सो फोर सिक्सटी फोर ने धमका दिया धमकी दी है ये सुनने का क्या पचास से ज्यादा आदमी दराए ना तो तेरे को इलीगल कर देंगे उड़ा देंगे ओके तो ठीक है फिफ्टी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनरशिप कितनी है लिमिट ऑफ मेम्बर इज फिफ्टी ओके गोट द पॉइंट चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा आगे चलते हैं रिश्तों के तो रूप बदलते हैं नए नए रिश्ते मिलते हैं ओके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ये आप बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे इसके बारे में हालांकि आज की डेट में थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खत्म सही होता जा रहा है न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिलीज की ओर ज़्यादा फोकस है और ये एच बिजनेस स्टेप बाई स्टेप धीरे धीरे क्या हो रहा है आगे खत्म हो रहा है जानते होंगे ना एच धीरे धीरे क्या हो रहा है पहले संयुक्त परिवार होते थे तो संयुक्त व्यापार होते थे अब संयुक्त परिवार नहीं तो संयुक्त व्यापार कहाँ से होंगे है ना ये सुन लो आई एम राइट और रॉन्ग 
तो संयुक्त परिवार की बात कर रहे हो यहाँ पे इस समय तो जगह जो है वो कुत्ते को ज़्यादा मिलती है डॉग्स डॉग लवर्स होते हैं है ना डॉग्स रखते हैं लेकिन साथ में परिवार के रहना बड़ा मुश्किल बड़ा कठिन काम है तो इसीलिए आज के डेट में हालांकि ये बिजनेस जो है वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा क्या हो रहा है ख़त्म सा ही होता जा रहा है बट फिर भी हम जानेंगे क्या है ये है मैं और मेरे बच्चे साथ में मिलके कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं कुछ बिजनेस करने जा रहे हैं एच के फॉर्मेट में अगर आपको बिजनेस करना है तो एच कैन कम टूगेदर एंड फॉर्म एच यू एफ एच यू एफ इज़ अ टैक्स सेपरेटली फॉर्म इट्स मेम्बर्स वन कैन सेव टैक्स बाई क्रिएटिंग अ फैमिली यूनिट पुलिंग इन एसेट्स अपनी अपनी एसेट्स लेके आ सकते हैं एच यू एफ हैज इट्स आउन पेन फाइल टैक्स रिटर्न इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेम्बर एच यू एफ अपने आप में अलग होता है वो अपनी रिटर्न अलग फाइल करता है अच्छा अब आप यहाँ पर थोड़ी सी ये भी बात समझिए कि ये ज़्यादा इसमें एक लिमिट नहीं लगाई कितने ही मेम्बर हो सकते हैं एच यू एफ में कोई लिमिट नहीं लगाई कारण बताओ क्यों अब फैमिली है थोड़ी ना पचास से पचास ही बच्चे होने चाहिए अरे सौ बच्चे और डेढ़ सौ बच्चों पे रोक नहीं लगा सकते ना तो इसीलिए इधर कोई लिमिट नहीं दी है समझ आए तो लिमिट कोई नहीं दी है उसी के साथ डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे चलो अच्छा अब और और चलते हैं अब मुद्दा उठता है ये एलएलपी क्या चीज़ है एलएलपी क्या कहानी है आज आ जाओ जरा आज जो कहाँ है वो बच्चे एल वाले ए इधर आने का किधर जा रहे तुम एल वाले आ जाओ आ जाओ एल मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या बोला मैंने मैम ये क्या कहानी है कहानी ये है बच्चों एक थी कंपनी एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी ऐसा नहीं है एक थी कंपनी एक थी पार्टनरशिप कंपनी के भी कुछ फायदे हैं और पार्टनरशिप के भी कुछ फायदे हैं कंपनी के क्या फायदे हैं कंपनी के फायदे हैं कि कंपनी का बर्थ कैसे होता है आवाज आनी चाहिए मुझे कंपनी का बर्थ कैसे होता है तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी कोई नेचुरल पर्सन आए कोई नेचुरल पर्सन जाए कोई नेचुरल पर्सन जिए कोई नेचुरल पर्सन मरे कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता अरे गोड द पॉइंट ओके मैम सो अब मैं जो आपको बताने चाह रही हूँ वो जरा सुनना ध्यान से अब कंपनी में कंपनी में किसी के बीमार होने से किसी के शादी में जाने से किसी के दिक्कत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता रे ओके प्लस लाइबिलिटी भी क्या रहती है लिमिटेड कंपनी के फायदे उठा ली सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है पार्टनरशिप फॉर्म में सब बिजनेस करने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है बच्चों कि पार्टनरशिप के फॉर्म में जो बिजनेस करते हैं ना पार्टनरशिप के फॉर्म में जो बिजनेस किया जाता है वो ये फायदा है कि वहाँ पे लॉ कंप्लाइंसेस बहुत कम है मतलब लीगल फॉर्मालिटीज बहुत कम है क्या कम है बहुत लीगल फॉर्मालिटीज बहुत ही कम है अच्छा लेकिन अगर कंपनी फॉर्म में बिजनेस करते हैं तो लीगल फॉर्मालिटीज बहुत ज़्यादा हैं क्या है लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं अब एक छोटा मोटा बिजनेसमैन जब भी कभी बिजनेस करेगा तो पहले लीगल फॉर्मालिटीज़ पूरी करेगा पहले लॉ की फॉर्मालिटीज़ पूरी करेगा या फिर बिजनेस करेगा बिजनेस करेगा ना पहले कंपनी सेक्रेटरी थोड़ी ना लेके आएगा कंपनी सेक्रेटरी बोले पचास हज़ार रुपये अरे भैया मेरे पचास हज़ार की सेल भी नहीं है है ना तो वो इरीटेट हो जाएगा सो so, एक काम करते तो इस तरीके से कुछ अच्छी फीचर्स कंपनी की और कुछ अच्छी फीचर्स किसकी पार्टनरशिप की मिक्स कर दी एक साथ और मिक्स करके जो कॉन्सेप्ट बनाया वो बनाया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इट मीन्स इसमें एक बेस्ट फीचर कंपनी की क्या लिमिटेड लाइबिलिटी दूसरी बेस्ट फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी उसी के साथ साथ पार्टनरशिप की बेस्ट फीचर क्या है नो लीगल फॉर्मालिटीज लेस लीगल फॉर्मालिटीज वो सारी ज्वाइन करी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज एन ऑल्टरनेट कॉरपोरेट बिजनेस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज एन ऑल्टरनेट कॉरपोरेट बिजनेस एंटिटी दैट प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी बट अलाउ इट्स मेम्बर्स फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल मैनेजमेंट On the basis of mutually arrived agreement in a partnership form introduced in India by way of कैसे LLP Act. पी एक्ट आपने देखा होगा एक था पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू और एक था एल एल पी एक्ट कौन कौन सा एक पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू और दूसरा एल एल पी एक्ट ओके गॉट द पॉइंट अब सुनो मेरी बात ध्यान से अब मेरी बात ध्यान से सुनो जरा यहाँ पे अब यहाँ पे ध्यान से सुनो आप जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है क्या लगता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 और जो एल एल पी उस पर क्या लगता है एल एल पी एक्ट टू थाउजेंड एट गॉट द पॉइंट कुछ इस तरीके से प्रोविजन्स लगते हैं एग्जांपल्स बेटा बहुत सारे हो सकते हैं आगे चल के आप पढ़ोगे कोई भी अपना एल जैसे हमें लाइक ज्वेलरी का शोरूम है तो ज्वेलरी का बिजनेस करना है तो दो लोगों ने मिल क्या बना ली एल बना ली 
उसमें जो लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी प्लस लोन आपको इजीली मिल जाएगा प्लस कल को लॉसेस होते तो पर्सनल एसेट्स क्या नहीं होंगे अफेक्ट नहीं होंगे ये चीज़ है उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं क्या आप जानते हो वन पर्सन कंपनी क्या होता है अरे अभी डिटेल बेटा आगे आएगी अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट है पूरा चैप्टर पढ़ा है अभी तो अभी तो पूरा चैप्टर पढ़ा है पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने का क्या सारी बातें ऐसे स्टार्टिंग में कैसे पता चल लेगा आगे सब एल एल पी एल एल पी बहुत पढ़ना है आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इसमें पूरा एल एल पी के नाम से एक चैप्टर है एल एल पी के नाम से क्या है पूरा चैप्टर है वहाँ सारी चीज़ें पढ़ोगे आप वहाँ सब चीज़ें पढ़ोगे ओके ओके बच्चों वहाँ पर पूरा सारी चीज़ें पढ़ोगे अभी एकदम सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते स्टेप बाई स्टेप चलना है सीधा ऊंची वाली सीढ़ी पे जाओगे तो धड़ान से नीचे गिरोगे फिर बोलोगे मैम चोट लग गई नहीं ना तो धीरे धीरे चलो तो इट मींस आगे अगर हम बात करें किसकी अभी मैं बेसिक समझा रही हूँ पहली क्लास में सब कुछ आज ही पढ़ लोगे तो तुम फीस ही नहीं दोगे ठीक है ना तो ओपीसी देखिए इधर वन पर्सन कंपनी कौन सी कंपनी वन पर्सन कंपनी जानते होंगे आप वन पर्सन कंपनी के बारे में 